മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലങ്ങൾ എന്ന ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് അസസ് വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗത്തെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക കറണ്ട് ഈസ് പാസ്റ്റ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ എ ഫ്രീലി പ്രൈവർട്ടഡ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാന്തസൂചിയുടെ താഴെ കൂടി തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടു വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ദ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ടൗൺ കാന്തസൂചിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവം ഏത് ദിശയിലാണ് തിരിയുക അപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഒരു കാന്തസൂചിയുടെ തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് അതാ സൗത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഉത്തര ധ്രുവം ഈ കാന്തസൂചിയുടെ നോർത്ത് പോൾ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും തിരിയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കൂടി അടയാളപ്പെടുത്താം ഇത് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് ഇത് ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന കാന്തസൂചി ആണ് ഈ എസ് എൻ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഥവാ സൗത്തും നോർത്തും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ഉത്തര ധ്രുവവും കാന്തസൂചി എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലായിരിക്കും നിൽക്കുക ഓക്കെ ഈ കാന്തസൂചിക്ക് താഴെ കൂടി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കാന്തസൂചി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടി ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് കട കറണ്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കാന്തസൂചിയുടെ ഈ കാന്തസൂചിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവം ഈ നോർത്ത് പോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൃത്യമായി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ആംബിയേഴ്സ് സ്വിമ്മിംഗ് റൂൾ ആംബിയറുടെ നീന്തൽ നിയമം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു നിയമം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാലും ആ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആ ഒരു നിയമം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുന്നൊരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലാണ് കാന്തസൂചിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചാലകമുണ്ട് ഒരു ചാലകം ഇതിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചാലകമുണ്ട് ആ ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ കാന്തസൂചിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവം നോർത്ത് പോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ചലിക്കും ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് ചലിക്കുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ആംബിയറുടെ നീന്തൽ നിയമം ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാലക ചാലകം ഈ കാന്തസൂചിക്ക് പിന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചാലകത്തിലൂടെ ആ ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ദിശയിൽ ഒരാൾ നീന്തുന്നതായിട്ട് ഈ കാന്തസൂചിയും നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ നീന്തുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഇടത് കൈ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഈ കാന്തസൂചിയുടെ നോർത്ത് പോൾ ചലിക്കും എന്നാണ് നിയമം ഓക്കെ ഈ കാന്തസൂചി എസ് എൻ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാന്തസൂചി അതിൻ്റെ താഴെയാണ് എന്ത് ഒരു ചാലകം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചാലകത്തിലൂടെ ഒരാൾ നീന്തുകയാണ് അയാൾക്ക് ഈ കാന്തസൂചിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നീന്തണമെങ്കിൽ അയാൾ മലന്ന് കിടന്നായിരിക്കും നീന്തേണ്ടത് അല്ലേ കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ പിറകിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ചാലകം ഓക്കെ ആ ചാലകത്തിലൂടെ ഒരാൾ നീന്തുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഈ കാന്തസൂചി കാണണമെങ്കിൽ അയാൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നീന്തണം മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നീന്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മലന്ന് കിടന്ന് നീന്തണം അങ്ങനെ ഒരാൾ മലന്ന് കിടന്ന് നീന്തുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇടത് കൈ ഇങ്ങനെ മലന്ന് കിടന്ന് നീന്തുന്ന ഒരാളുടെ ഇടത് കൈ ഈ കിഴക്ക് ദിശയിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെ ഈ കിഴക്ക് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ ഇടത് കൈ വരുന്ന ഈ കിഴക്ക് ദിശയിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാന്തസൂചിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവം ചലിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഈ കാന്തസൂചിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവം ചലിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ആംബിയറുടെ നീന്തൽ നിയമം ആംബിയേഴ്സ് സ്വിമ്മിംഗ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ടു വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ദ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദൻ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ടൺ കാന്തസൂചിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവം ഏത് ദിശയിലാണ്
തമ്പ് റൂൾ വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നിയമം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും ഇത് കണ്ടെത്താം പക്ഷെ അതിത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ നീന്തൽ നിയമം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അങ്ങോട്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ആ വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്ന് എഴുതുക ആ സി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ നിയമം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ റൂൾ നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ആംബിയറിൻ്റെ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കണ്ടെത്തുക അതാണ് എളുപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആംബയറുടെ സ്വിമ്മിംഗ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്നും ആ നിയമവും എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ വാട്ട് ഡു യു ഗസ് അബൌട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചാലകത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലായാൽ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലായാൽ കാന്തസൂചിയുടെ വിഭ്രംശത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഊഹം എന്താണ് കാരണം എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ ചാല ചാലകത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്കാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാന്തസൂചിയാണ് ഈ എന്താ കാന്തസൂചിക്ക് പിറകിൽ ചാലകമുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരാൾ ഈ കാന്തസൂചിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലന്ന് കിടന്ന് നീന്തുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഇടത് കൈ എങ്ങോട്ട് വരും ഈ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ വരും അല്ലേ അയാളുടെ ഇടത് കൈ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉത്തരധ്രുവം ചലിക്കേണ്ടതും ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർത്ത് പോള് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരധ്രുവം എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെയാണ് അയാളുടെ ഇടത് കൈ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ലായിരിക്കും ഈ കാന്തസൂചിക്ക് വിഭ്രംശം അഥവാ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്ക് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ആ ചാലകത്തിൽ ഒരാൾ ഈ കാന്തസൂചിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നീന്തുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഇടത് കൈ വരുന്നത് നോർത്ത് പോളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഉത്തര ധ്രുവത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാന്തസൂചിക്ക് വിഭ്രംശം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ നീഡിൽ കാന്തസൂചിക്ക് വിഭ്രംശം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ബോത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഷോൺ ബൈ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് സെയിം കാരണം കാന്തസൂചിയുടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശയും ചാലകത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാന്തസൂചിക്ക് വിഭ്രംശം ഉണ്ടാകാത്തത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകാത്തത് ഓക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൻ ഇത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആംബിയറുടെ സ്വിമ്മിംഗ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ആയിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം ആംബിയറുടെ സ്വിമ്മിംഗ് റൂളും നമുക്കത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂൾ വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമമാക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം നോക്കുക ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പൊളാരിറ്റി വൻ കറണ്ട് ഈസ് പാസ്റ്റ് ത്രൂ എ സോളിനോയിഡ് ഒരു സോളിനോയിഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ധ്രുവത ധ്രുവത എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം സോളിനോയിഡിൻ്റെ ധ്രുവത കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണല്ലേ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ ബോർഡിലുണ്ട് നോക്കുക ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സോളിനോയിഡ് ആറ്റ് വിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ദ സൗത്ത് പോൾ അതായത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു സോളിനോയിഡിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ അത് സോളിനോയിഡിൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം സൗത്ത് പോളായിരിക്കും ഇനി ആ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നത് അപ്രദക്ഷിണ ദിശയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഉത്തര ധ്രുവമായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് സോളിനോയി
then increase the area of cross section of the soft iron core. Pachirimbu core and day, the tala parapalava, Varthipiko. Inganola car and Anglamoka, Parayam. Either Lanamu Nerete, would you promise him Edith Vichitola Gari and Lana? Apo, could the explanation Tarinilla, other Nerthala video under the Manislaka, and the Glissamshan Lanaka chose Shamati, Namukini, Munama the Chosi the Lakepo. The figure shows an insulated copper wire AB made into a coil. Suppose current flows from A to B through this. One kava chitta chalagam AB, one churil aki vichirikina chitramana, kurtirikin. Idilode A il in B lake, why did the pravaikino in the karadaga? Engel. Apo, and the Ibida chitram border londa. Ibida, I A il in the B lake and why did the pravaikino in them? Paranitum. Other than such, Tarathan the Rikina showed the Angel Utterangataga. Okay. Upon Oko, now the show them. What will be the direction of electron flow through it? E. A. B. and the Varina Chalagatile, electron gulde pravaha disha, a pragara maidicum, and anna, chose it again. Noga. If you have a B, you can see the same thing. If you have a B, you can see the same thing. If you have a B, you can see the same thing. If you have a B, you can see the same thing. If you have a B, you can see the same thing. If you have a B, you can see the same thing. If you have a B, you can see the from B to A, B in the A lake. Karanam, Edanda, Ortho Shamadi, Vaidu the Pravaha the Shiki, Edir Idikim, Epurum, Electronical Day, Pravaha the Shah. Okay, in the B question, Noka. Can you find out the direction of the magnetic field around the conductor AB? State the rule that substantiates this. AB and the Chalagatan Chitumula, Kandika Mandalatan, the Disha Kandatan, Kari Yumo. This is a high gramaya, Niama Prastaviki, and Okay, if we have a lot of this AB and the Varina Chalakam, Adin Chutumula, Kandika Mandala, magnetic field, Adin direction, this is a not take Iricum. Apo, why did the Karanaboguna? Uri Chalakam. Why did the Karanaboguna to Chalakam? Adine, Namula, Avaid the Pravahatin to the Chail, Mulavala the Kaide, the E. Valad the Gaigunda, Murga Pidikin of the Eyes, Angle Pitcher in Valad the Gaigunda, Murga Pidikin of the Eyes, Angle Pitcher in Yal, and the number E Nali Verilagula Nali Verilagula, by the Pramahatin E magnetic field in the Dishia Suji Pikim, Langal, Kandika Mandalatinde, Dishia Suji Pikim and the Namala, James Clark Maxwell in day, the Valad the Gay, Periviral Niamatilla, Padishitun. Apo, other necessary, Namakan the AP the Lamling in a E. Valada Gay on the Pritchi original, Namata Tala Verele, E. Kandi and the Vaita Prava the Shea Kanikim, E. Nali Verelegula, and the Vaita the E. Kandi Kamatalam, E. the Shea Kananum, Suji Pikim. Okay, Ida Namala Niamatale, Padicha. Apachodium, E. AB and the Chalagatan Jutumala Kandi Kamatalat and the Disha, Kandatan Gariumona. Lay upon the Varam Kandatan Garium, yes. Apart the number of the Haikin, the Niamameda, Hesiamoa, Edubraham. James Clark Maxwell in day, right hand thumb roll on the middle of the day, you can see the guy, peripheral neomon. Yes, Kandatan Gadium. And the Tangan is the neomon on the Joe Challenger. James Clark Maxwell's right hand thumb roll. James Clark Maxwell in day, while the guy, peripheral neomon, the blue view you can see. Okay, in a C question. Okay. Explain how you can find out the direction of the magnetic field inside the coil. Kambichural in Ulil, Kanti Kamatala, the Disha Kandathan, the Engine, the Pishama, Vishamaka. So, E. Kambichural in Ulil, Kanti Kamatala, the Disha, Engota Kaidikim, and another Maka Kandathan. Upon the number of the Nerita Prana, the Niama, Valadagai, Periviral Niama, the number of Valadagai, going to the Chitipidikin, the Sangal Pitcher, number of Inali Verilla, and the E. Kanti Kamatala, the Disha and Ganikin. A Pedro E. Kanjikin Chitra. This is the textbook. We have a major program. 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 We have a major 
അപ്പോൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കായിരിക്കും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കായിരിക്കും അത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ശരി എന